வெல்கம் டு ஆக்குப்பறை இன்றைக்கி மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் எங்கள் சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் மீன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் மீன் உப்பு வெந்தயம் எண்ணெய் கொத்தமல்லி தலை மிளகாய்த்தூள் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை பூண்டு புளி மஞ்சள் தூள் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடுகு உளுத்தம்பருப்பையும் நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் மீனை கல்லுப்பு போட்டு நல்லா ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் மீன் ஸ்மெல்லு நம்ம நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அடுத்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி வெங்காயம் தேங்காய் ஃபஸ்ட்டு அரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு வானொலியில் எண்ணெயை விட்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க அப்புறம் அதில் தக்காளியும் போட்டுக்கோங்க மீனில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்குது தக்காளி தேங்காய் ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் அரைக்கிறதுக்கு எண்ணெயை விட்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வணங்குறப்பறம் தக்காளியை போட்டு நல்லா வணக்கிட்டு தேங்காயை சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கோங்க வணக்கி நல்லா ஆற விட்டு நல்லா பேஸ்ட் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி அடுத்து புளி தண்ணியை ரெடி பண்ணலாம் புளியில் மிளகாய்த்தூள் போட்டு நல்லா கட்டி விழாமல் கரைச்சிக்கோங்க மஞ்சத்தூள் அதையும் போட்டு கரைச்சிக்கோங்க பிகினர்ஸ்க்கு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் எப்போ புளி ரிலேட்டடாக நம்ம எந்த டிஷ் பண்ணாலும் புளி இருக்கிற இடத்துல ஒரு பிஞ்சாவது மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணணும் ரசமாக இருந்தால் கூட ரசம் வச்சா கூட ஒரு பிஞ்ச் ஒரு சிட்டிகை அளவு மஞ்சத்தூள் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் புளிக்கரைசல் எங்கெங்கே எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் மஞ்சத்தூள் நெசசிட்டியாக யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது தாளிக்கலாம் குழம்பு எப்படின்னு பார்க்கலாம் எண்ணெயை வச்சு வழ வானொலியில் எண்ணெயை விட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பும் நல்லா பொரியணும் மீனில் என்னென்ன விட்டமின் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா மீனில் விட்டமின் டி டூ பி டூ அப்படின்னு ரெண்டு விட்டமின்ஸ் இருக்குது அதே போல் மீனில் எலும்புக்கு தேவையான சத்தெல்லாம் இருக்குது கால்சியம் கண்டென்ட் மீனில் இருக்குது பாஸ்பரஸ் கண்டென்ட்டும் இருக்குது இப்போ வாங்க கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் கடுகு நல்லா வெடிக்குதா கடுகு பொறிஞ்சதும் பூண்டு ஆட் பண்ணுவோம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணுவோம் வெந்தயத்துக்கு அடுத்து பூண்டு ஆட் பண்ணணும் வெந்தயம் நல்லா பொரியணும் இதே மாதிரியே பிகினர்ஸ்க்கு இன்னொரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் புளிக்கொழம்பு வந்து நம்ம வைக்கும்போது புளிக்கொழம்பு பூண்டு குழம்பு எது வச்சாலும் வத்த குழம்பு அப்படி வச்சாலும் வெந்தயம் போடுவோம் இல்லை வெந்தய பவுடராவது போடுவோம் இப்போது எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சதும் பூண்டு போட்டு ஒரு வணக்கம் வணக்கிட்டு அடுத்து தக்காளி அதுக்கு அடுத்தது வெங்காயம்
போட்டு எல்லாம் நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கோங்க நல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் பச்சை வாசம் போகிற வணங்கிடுச்சு இதுக்கு அடுத்தது நாம் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி கரைசல் இருக்கு இல்லையா அந்த புளி கரைசலை ஆட் பண்ண போகிறோம் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறமா கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் அந்த கரைசலை ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி தேவையான அளவு உப்பு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தலை எல்லாம் போட்டுக்கணும் போட்டு நல்லா வணக்கிட்டு நம்ம மீன்லேயே உப்பு போட்டு கழுவுனால குழம்புக்கு கம்மியாக உப்பு போடுங்க பத்தலைனா செக் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ புளிக்காசில் ஊற்றி நல்லா ஒரு கொதி விடணும் மீனை வந்து நீர் வாழைன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதே போல் மீனில் இன்னும் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அயன் ஜிங்க் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ வாங்க கொதிச்சிருச்சு நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க சிலருக்கு கிரேவி திக்காக வேணும்னா வாட்ரு ஆட் பண்ண வேண்டாம் இல்லை நாங்கள் கொஞ்சம் டைலூட்டாக தான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னா தனி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதி விட்டுக்கலாம் நான் ஏன் மீனில் என்னென்ன சத்துக்கள் எல்லாம் இருக்குது உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கொழம்பு நல்லா கொதி வரணும் இன்னொரு டிப் சொல்கிறேன் நான்வெஜ் செஞ்ச பாத்திரம் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்மெல் அடிக்கும்னு சிலர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றி லெமனை ஒரு ஸ்லைஸ் அரிஞ்சு அந்த தண்ணியில் போட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற விட்டு மறுபடியும் வாஷ் பண்ணுங்க அந்த ஸ்மெல் போயிட்டு லெமன் ஸ்மெல் தான் அடிக்கும் இப்போது கொதிச்சிடுச்சு இதில் நம்ம மீனை போடுறோம் மீன் எப்படி வந்து வெந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா மீன் வந்து சீக்கிரம் வேகக்கூடிய ஒரு பொருள் அதனால் மீனை குழம்புல போட்டுட்டு நல்லா ஒரு கிளறு கிளறி விட்டு விட்டுருங்க நல்லா தளபுள்ளன்னு கொதி வரணும் நல்லா ஒரு கொதி வரணும் வந்துருச்சுன்னா மீன் வெந்ததாக அர்த்தம் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த கண்ணை பாருங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த டிஷ்ஷு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீன் குழம்பு ரெடி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்